wakati wa Israeli wako karibu sana kuingia nchi ya Kanani wakitokea Misri ambako Mungu aliwatoa kupitia mtumishi wake Musa walimuomba mfalme Sihoni wa Amori ili wapite katika mipaka yake kwa amani na kumweleza kuwa hawatogusa jambo lolote wala kufanya uharibifu mashambani wala kunywa maji ya visima lakini mfalme huyo badala ya kuwapa ruhusa wapite akajipanga na majeshi yake kupigana na wana wa Israeli katika moja ya jangwa lililo katika nchi yake. Basi mfalme huyo na majeshi yake walipigwa vibaya sana na wana wa Israeli kisha wakanyang'anya nchi yake na kila alicho nacho. Wana wa Israeli wakaendelea na safari na wakawa wakitaka kupita katika nchi ya Moabu karibu na Yeriko. Ndipo Balaki, mfalme wa Moabu, akapata hofu na kuogopa wana wa Israeli kwani alijua ni taifa teule linalotetewa na Mungu, lakini pia alipata habari ya matendo ya wana wa Israeli waliowafanyia wa Amori. Kupitia kitabu cha Hesabu 22 mstari wa 3 hadi 4, Biblia imeandikwa, Moabu akawaogopa hao watu sana kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, "Sasa jeshi hili la watu litalamba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba." Na wakati huo Balaki, mwana wa Sipori, alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi Balamu akapeleka habari kwa mtu mwelevu aitoe Balamu ili awalaani wa Israeli. Balaki akaahidi kumpa Balamu fedha nyingi sana. Ukisoma kitabu cha hesabu mlango wa 22 mstari wa tano hadi wa nane, Biblia imeandikwa basi akawatuma wajumbe kwa Balamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana watu wake kwenda kumuita akasema tazama kuna watu waliotoka Misri tazama wanaufunika uso wa nchi tena wanakaa kunikabili mimi basi njoo wewe na kusi unilaanie watu hawa maana wana nguvu kunishinda mimi labda nitaweza tupate kuwapiga niwafukuze watoke katika nchi yangu kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa na yeye umlaanie hulaniwa wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakachukua ujira wa uganga mikononi mwao wakamfikilia Balamu akawaambia kaeni hapa usiku huu nami nitawaletea jawabu kama bwana atakavoniambia wakuu wa Moabu wakakaa na Balamu lakini Jehova hakutaka Balaamu alaani watu wake na wala hakupenda Balaamu kukana watu hao walioketi naye wakisubiri jibu kama Balaamu atawalaani wana Israeli au la kitabu cha hisabu mlango wa 22 mstari wa 9 hadi 13 Biblia imeandikwa Mungu akamjia Balaamu akasema ni watu gani hawa ulio nao pamoja nawe Balamu akamwambia Mungu, "Balaki mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, amewatuma kwangu akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo ni lani watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza." Mungu akamwambia Balamu, "Usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa." Balaamu akaondoka asubuhi akawaambia wakuu wa Balaki, "Enendeni zenu hata nchi yenu, maana Bwana amekataa kunipa ruhusa niende pamoja nanyi." Watu hao wakaondoka na kwenda kwa mfalme kumweleza kuwa Balaamu alikataa kuambatana nao ili akawalaani wana wa Israeli. Mfalme Balaki akafadhaika sana moyoni mwake, ndipo akawatuma watu waliokuu na wenye vyeo kuliko waliowatuma mwanzo, ili wakamshawishi Balaamu awalaani wana wa Israeli, na akaahidi kumpa heshima kubwa sana na atampa lolote atakalotaka. Lakini bado Balaamu hakuwa tayari kupindisha neno alilopewa na Bwana Mungu. Kitabu cha Hesabu mlango wa 22 mstari wa 18 hadi 19, Balaamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki, "Kama Balaki angenipa nyumba imejaa fedha na dhahabu, Siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana Mungu wangu kulipunguza au kuliongeza. Basi sasa na wasihi, kaeni hapa usiku huu nipate kujua Bwana atakaloniambia zaidi. Balamu akaenda tena kuongea na Mungu ili ajue atapewa jibu gani wakati huu. Ilipofika usiku, Mungu akamwambia Balamu kuwa aende nao lakini asifanye jambo lolote mpaka atakapopewa maagizo na Mungu. Wakati wapo njiani akiwa ameongozana na wale wajumbe wa falme Balaki, jambo la ajabu lilitokea. 
Mungu akamtuma malaika mwenye upanga mrefu akasimama njiani amzuie Balaamu. Balaamu hakuweza kumuona malaika, lakini punda wake anamuona. Basi punda huyo akaanza kutembea kwa kusita sita na kugeuka uelekeo. Mwisho akaingia mashambani kando ya njia. Kwa kuwa punda huyo anamuona malaika huyo mwenye upanga alitumwa na Mungu. Balaamu akakasirika sana, akaanza kumpiga punda wake kwa fimbo ili amrudishe katika njia. Kitabu cha hesabu mlango wa 22 mstari wa 28 hadi 35 Biblia imeandikwa Bwana akakifungua kinywa cha yule punda akamwambia Balaamu, "Nimekutendea nini hata ukanipiga mara tatu hizi?" Balaamu akamwambia punda, "Kwa sababu umenidhi haki, laiti ningekuwa na upanga mkononi mwangu, ningekuua sasa hivi." Yule punda akamwambia Balaamu, "Je, mimi si punda wako? Nawe umenipanda maisha yako yote hata leo. Nimezoea kukutenda hayo." akasema la ndipo bwana akafungua macho ya baalamu akamwona malaika wa bwana amesimama njiani na upanga mkononi mwake umekwisha kufutwa na yakainama kichwa akaanguka kifudifudi malaika wa bwana akamwambia mbona unampiga punda wako mara tatu hizi tazama nimekuja ili kukupinga kwa sababu njia yako imepotoka mbele zangu punda akaniona akageuka upande mbele zangu mara tatu hizi kama asingejepusha nami bila shaka ningalikuwa wewe nikamwacha yeye hai balamu akamwambia malaika wa bwana nimefanya dhambi maana sikujua ya kuwa wewe umesimama njiani ili kunipinga basi sasa ikiwa umechikizwa nitarudi tena malaika wa bwana akamwambia balamu enenda pamoja na watu hawa lakini neno lile nitakalokuambia ndilo takalosema Balaamu akafika katika nchi iliyotawaliwa na mfalme Balaki. Mfalme aliposikia kuwa Balaamu amefika katika nchi ya Moabu, akaenda kumlaki, akamuuliza Balaamu, "Mbona naliwatuma watu wengi kwako? Kwa nini hukuja kunisikiliza? Au liona siwezi kukupa heshima?" Balaamu akamwambia mfalme, "Nimekuja sasa. Niko tayari kutamka lolote Mungu atakaloniruhusu kulitamka." Mfalme akafurahi sana kwani alijua kuwa wana wa Israeli wanaenda kulaaniwa na hivyo wataenda kupigwa kirahisi. Mfalme akachinja ngombe na kondoo kisha akawaalika Balaamu na wale wakuu waliowaagiza wakamfate Balaamu. Balaamu akamwambia Balaki, "Nijengee hapa madhabahu saba, ukaniandalie hata ngombe wa ume saba na kondoo wa ume saba." Balaki akafanya kama Balaamu alivonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka, ngombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Balaamu akamwambia Balaki, "Simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami na lolote atakalonionyesha, nitakwambia." Baada ya hapo, Mungu akaongea na Balaamu na kumwambia kuwa wana wa Israeli wamebalikiwa zaidi na hataweza kulaani badala yake akaamuru Balaamu akawabariki zaidi wana wa Israeli. Balaamu akaenda na neno lile alilotumwa na Bwana akamweleza mfalme Balaki kitabu cha hesabu mlango wa 28 mstari wa 8 Biblia imeandikwa Nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nitamshutumuje yeye ambaye Mungu hakumshutumu? Mfalme Balaki alikasirika sana, akamweleza Balamu, "Imekuwaje? Nimekuleta kote huku walaani madui zangu. Badala yake, unawabariki kabisa kabisa." Balamu akamjibu, "Je, si ruhusiwi kutoa neno aliloweka Bwana kinywani mwangu?" Mfalme Balaki akukata tamaa akamchukua Balamu akampeleka upande mwingine wa mlima na kumweleza kuwa ikiwa umeshindwa kuwalaani kule basi walaani hata upande huu kidogo Balamu akamwambia mfalme Balaki aandae sadaka tena aone je Mungu atasema nini wakati huu lakini jibu la Mungu liliamuru Balaamu abariki tena wana wa Israeli badala ya kuwalaani kitabu cha hesabu mlango wa 23 mstari wa 19 hadi wa 20 Biblia inasema Mungu si mtu aseme uongo wala si mwanadamu ajute iwapo amesema hata litenda iwapo amenena hata lifikiliza tazama nimepewa amri nibariki yeye ambariki nami siwezi kulitangua Balaki akamwambia Balamu basi usiwalaani lakini pia usiwabariki Balamu akamwambia nalikwambia siwezi kutengua neno lolote la Bwana 